डाउनलोड कर समय मध्य शेष करते तो प्रब्लेम समय कम थे मिडे जो परीक्षा समय कम थे मध्योड प्रैक्टिस शुरू कर कंडिसन कैन लगे कथा रिपिटेडलि समस्या की रिपिटेड प्रत्येक प्रत्येक जन के प्रत्येक जन साथ प्रत्येक साधारण प्रोग्राम फ्लो कम थे स्टेटमेंट स्टेटमेंट 
একটা পর একটা এক্সিকিউট হয়ে থাকে ঠিক আছে ধরো এখানে আর একটা স্টেটমেন্ট আছে তো ধরো নরমালি একটার পর একটা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হয়ে থাকে এখানে আর একটা স্টেটমেন্ট দিলাম যে হোক আমি বেশি হয়ে গেছে এখন নরমাল একটা প্রোগ্রামে এরকম একটা এক্সিকিউশন শুরু হয় যে উপর থেকে নিচের দিকে একটার পর একটা লাইন জাস্ট এক্সিকিউট হয়ে থাকে মানে প্রথম লাইনটা প্রথমে রান হলো তারপর সেকেন্ড লাইনটা রান হলো তারপর থার্ড লাইন এইভাবে করে আর লুপের ক্ষেত্রে যেটা হয় দেখো হ্যাঁ ঠিক আছে উপরে এই পর্যন্ত ধরো হচ্ছে একটার পর একটা এক্সিকিউট হলো এরপরে এখানে আসার পর এই লাইনগুলো একটার পর একটা এক্সিকিউট হলো ঠিক আছে কিন্তু এই লাইন থেকে আবার ধরো উপরের কোন একটা স্টেটমেন্টে ব্যাক করতেছে प्रोग्रामिंग भाषा एक चिंता करते क्षेत्र लाइन बोलते बोझा सुविधार्थे y plus 5 अथवा a equals b a equals 2 x into a x plus 3 अथवा धरो print f entire number अथवा print f answer होते हैं b answer अथवा scan f person b m person x लुपर क्षेत्र स्टेटमेंट थे আগের কোন একটা পয়েন্টে ব্যাক করা হয় ধরো এটা হচ্ছে লাইন নাম্বার এটা ধরো লাইন নাম্বার পাঁচ এটা ধরো হচ্ছে লাইন নাম্বার পনেরো এই পনেরো নম্বর লাইন থেকে আবার পাঁচ নাম্বার লাইনে ব্যাক করা হবে অর্থাৎ এখানে একটা ধরো লুপ ক্রিয়েট হচ্ছে হ্যাঁ ধরো একটা লুপ ক্রিয়েট হচ্ছে তো এই स्टेटमेंट गो स्टूडेंट के প্রোগ্রামে কি এই পাঁচ থেকে যে পনেরো নাম্বার লাইন এটাকে আমি পাঁচশো বার লিখব তাই না এটা তো একটা মানে ধরো ভ্যালিড প্রবলেম যে পাঁচশো জন স্টুডেন্টকে ইমেল পাঠাইতে হবে এখন সেক্ষেত্রে এই পাঁচ থেকে পনেরো নাম্বার লাইন এই ধরো দশটা লাইন হচ্ছে ইমেল পাঠানোর কাজ করে এখন এই দশটা লাইনকে আমি পাঁচশো বার লিখবো পাঁচশো বার একই সেম টাইপের লাইন লেখার পাশে কোনো মানে নাই তাই না তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে ধরো পাঁচ থেকে পনেরো নাম্বার লাইনের মধ্যে লিখলাম ইমেল পাঠানোর যে কোডটা এরপর এই এমন একটা ওয়েট করতে হবে যেন এই লাইনগুলো বারবার এক্সিকিউট হয় প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট জন্য যেন এক্সিকিউট হয় তো এটা কিরকম হতে পারে দেখো ধরো ধরো হচ্ছে 
ইমেল পাঠানোর এই ধরনের প্রোগ্রামে আমরা একটু পরে আসি আমরা একটা সাধারণ সহজ একটা প্রবলেম কথা চিন্তা করি ধরো এক থেকে একশো হ্যাঁ এক থেকে একশো পর্যন্ত হলো কয়টা নাম্বার এক থেকে একশো পর্যন্ত একশোটা নাম্বার তাই না এই এক থেকে একশো পর্যন্ত এই নাম্বার গুলোকে জাস্ট প্রিন্ট করব কম্পিউটারে জাস্ট কনসোলে জাস্ট প্রিন্ট করব অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অথবা এভাবে এক লাইন এক লাইনে এভাবে করে একশো পর্যন্ত নাম্বার গুলোকে প্রিন্ট করা হবে একশো পর্যন্ত নাম্বার গুলোকে জাস্ট কনসোলে প্রিন্ট করা হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা নাম্বারকে জাস্ট ডিসপ্লে করা হচ্ছে ধরো একশো জন স্টুডেন্ট আছে একশো জন স্টুডেন্টের একশো জন স্টুডেন্টের আইডি তুমি প্রিন্ট করবা ঠিক আছে একশো জন স্টুডেন্টের আইডি জাস্ট তুমি একটা পর একটা এক লাইন এক লাইন করে প্রিন্ট করবা হ্যাঁ ধরো তুমি হচ্ছে একটা অ্যাটেন্ডেন্স সিট বের করতেছ তো সেই অ্যাটেন্ডেন্স সিটে এক থেকে একশো পর্যন্ত স্টুডেন্টের আইডি প্রিন্ট হবে তো এখানে আমরা চিন্তা করি যে একদম সিকুয়েন্স অনুযায়ী আইডি গুলো আছে অর্থাৎ প্রথম স্টুডেন্টের আইডি হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড স্টুডেন্টের আইডি টু এরকম করে একশো তম স্টুডেন্টের আইডি একশো তাহলে এক্ষেত্রে যে প্রোগ্রামটা কিরকম হবে দেখো আমি প্রথমে একটু ফ্লো চার্টটা ড্র করতে চাই শুরুতে যেটা করতে হয় কিছু ভেরিয়েবল ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় হ্যাঁ একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় এরপর একটা কন্ডিশন চেক করতে হয় ধরো ওইখানে একটা ভেরিয়েবল ইনিশিয়ালাইজ করা হলো এরপর একটা কন্ডিশন চেক করা হলো এরপর যেই টাস্কটা রিপিটেডলি করা হবে সেই টাস্কটাকে লিখতে হয় কি বললাম প্রথমে যেটা করতে হবে ইনিশিয়ালাইজ ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবল ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে এরপর একটা কন্ডিশন চেক করতে হবে এই কন্ডিশনটার উপর বেস করে এখানে কিছু টাস্ক থাকবে অথবা স্টেটমেন্ট থাকবে তো এখানে কিছু স্টেটমেন্ট থাকবে যেগুলোকে কিনা বারবার এক্সিকিউট করা হবে হ্যাঁ এরপর শেষে গিয়ে प्रोग्राम लिखते हैं लिखल एकदम शेषे नर्मल लुपर ब লুপ থেকে বের হয়ে গেলে এখানে আসবে দেখো এতটুকু হলো লুপের বডি আর কি হ্যাঁ যে এতটুকু পর্যন্ত ধরো লুপের বডি অর্থাৎ কন্ডিশন চেক করা কিছু স্টেটমেন্ট বারবার এক্সিকিউট করা অর্থাৎ কিছু স্টেটমেন্ট যেগুলো কিনা এক্সিকিউট হবে বারবার সেগুলো এক্সিকিউট করা এরপর ভেরিয়েবল আপডেট করা তারপর আবার কন্ডিশন চেক করা আবার স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করা এরপর ভেরিয়েবল আপডেট করা এখানে যেটা হয় যে কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় সেক্ষেত্রে এই লুপের যে স্টেটমেন্ট গুলো সেগুলো এক্সিকিউট হবে লুপের ভেতরের যে স্টেটমেন্ট গুলো সেগুলো এক্সিকিউট হবে কখন আমি একটু লিখি ও অব দা লুপ কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তখন এই লুপের ভিতরে দেখাই 
এররটা কি ভিতরে দিয়ে দিই একদম এই এররটা ধরো হচ্ছে এই লুপের ভিতরে দিয়ে দিলাম একদম এটা যদি ট্রু হয় এটা যদি হচ্ছে কন্ডিশনটা ট্রু হয় আর যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় কন্ডিশনটা যদি ফলস হয় তখন যেটা হবে লুপ থেকে বের হয়ে একদম লুপের বাইরে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেগুলোতে চলে যাবে হ্যাঁ এতটুক পর্যন্ত কিন্তু লুপ করতেছি এতটুক পর্যন্ত হলো লুপ ঠিক আছে এতটুক পর্যন্ত লুপ তাহলে কন্ডিশন ট্রু হইলে ভেতরে ঢুকবে আর যদি কন্ডিশন ফলস হয় তাহলে হচ্ছে লুপের বাইরে চলে যাবে এগুলো এগুলো মেইন ফাংশনের যে প্রোগ্রামের মেইন পাথের যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেগুলো এখন এখানে কন্ডিশনের উপর বেস করে কিভাবে এই টাস্কগুলোকে রিপিটেডলি করা যায় দেখো ধরো একশোটা নাম্বারকে প্রিন্ট করতে হবে তো একশোটা নাম্বার যদি প্রিন্ট করতে হয় এক থেকে একশো এই কয়টা নাম্বারকে প্রিন্ট করা হবে হ্যাঁ তাহলে কন্ডিশনটা অনেকটা এরকম বলতে পারি না দেখো নাম একটা নাম্বার নিতে পারি একটা নাম্বার ধরো প্রথমে বললাম যে হল একটা নাম্বার নিলাম আই এবং আই এর ভিতরে সেট করলাম ধরো ওয়ান হ্যাঁ এখন এই কন্ডিশনের ভিতরে যদি আমরা এরকম একটা কিছু লিখি যে আই যদি লেস দেন ইকুয়াল হান্ড্রেড হয় তাহলে এই লুপের ভিতরে ঢুকবে অর্থাৎ সেই নাম্বারটাকে প্রিন্ট করা হবে এই লুপের ভিতরে যেটা করা হবে এই লুপের ভিতরে আই এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করা হবে লুপের ভিতরে কি হবে আই এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করা হবে এখন আই এর ভ্যালু শুরুতে ওয়ান আই এর ভ্যালুটাকে আমরা প্রতিবার চেঞ্জ করব আই এর ভ্যালুটাকে প্রতিবার চেঞ্জ করব এখন আই এর ভ্যালুটা শুরুতে ওয়ান এরপর এই লুপের ভিতরে যতবার ঢোকা হবে ততবার আই এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করা হবে আই এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করা হবে এটা কিরকম এই লাইনটা ধরো হচ্ছে এরকম দিলাম অর্থাৎ এই লুপের ভিতরে যতবার ঢুকবে ততবার আই এর যে ভ্যালু সেটাকে প্রিন্ট করা হবে এখন কথা হলো আই এর ভ্যালু শুরুতে ওয়ান এবার আই এর ভ্যালু কে চেঞ্জ করে ওয়ান থেকে একবার এক বাড়িয়ে দিয়ে করব টু তাহলে পরের বার যখন লুপের ভিতরে ঢুকবে তখন আই এর ভ্যালু আই এর ভ্যালু আর ওয়ান থাকবে না পরের বার আই এর ভ্যালু হয়ে যাবে টু হ্যাঁ যেটা করলাম আই প্লাস প্লাস করে দিলাম অর্থাৎ আই এর ভ্যালুকে ওয়ান বাড়িয়ে দেওয়া হলো প্রথমবার যখন লুপে ঢুকতেছে তখন আই এর ভ্যালু ওয়ান প্রথমবার যখন লুপে ঢুকতেছে তখন আই এর ভ্যালু ওয়ান চেক করা হলো কন্ডিশনটা ট্রু কিনা আই এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে কন্ডিশন ট্রু তাই না জি স্যার হ্যাঁ আই এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে কন্ডিশনটা ট্রু যদি আই এর ভ্যালু ওয়ান হয় তাহলে আমি এখানে হচ্ছে একটু লিখি এখানে স্লোটা কিরকম হচ্ছে প্রথমে আই এর ভ্যালু ওয়ান তাহলে কন্ডিশন টু এন্টার দা লুপ ঠিক আছে প্রোগ্রামটা লুপের মধ্যে ঢুকবে প্রোগ্রাম যদি লুপের মধ্যে ঢুকে তাহলে আই এর ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে প্রিন্ট আই সংক্ষেপে লিখলাম আর কি কোডের মতো করে না লিখে আই এর যে ভ্যালু সেটাকে প্রিন্ট হবে অর্থাৎ প্রিন্ট হবে হলো ওয়ান আই এর ভ্যালু প্রিন্ট আই মানে হলো কনসোলে প্রিন্ট হবে ওয়ান এরপর যেটা আছে আই প্লাস প্লাস অর্থাৎ আই প্লাস প্লাস মানে হলো এখন আই এর ভ্যালু আই প্লাস টু টু হয়ে গেছে তাই না আই এর ভ্যালু আগে ছিল ওয়ান এখন আই এর ভ্যালু হয়ে যাবে টু এরপর পরবর্তীতে আবার হচ্ছে দেখো কন্ডিশনে ব্যাক করবে এই লাইনের পরে যেটা হবে এই লাইনের পরে আবার লুপের ভিতরে যেই স্টেটমেন্ট আছে লুপের শুরুতে যে স্টেটমেন্ট আছে সেই স্টেটমেন্টে ব্যাক করবে 
লুপের শুরুতে যে স্টেটমেন্ট আছে সেই স্টেটমেন্ট আবার ব্যাক করবে লুপের কাজ শেষ হওয়ার পরে আবার সেই স্টেটমেন্ট ব্যাক করবে লুপ থেকে বের হওয়ার নরমাল ওয়েটা কি তাহলে লুপ থেকে যদি বের হতে হয় তার যদি ফলস হয় কন্ডিশনটা যদি যখন ফলস হবে তখন লুপ থেকে বের হবে হবে হ্যাঁ কন্ডিশনটা যখন ফলস হবে তখন লুপ থেকে বের হবে এটাই হচ্ছে লুপ থেকে বের হওয়ার ওয়ে সাধারণ ওয়ে ঠিক আছে সো এখন দেখো i কস 2 হয়ে গেছে এবার i কস যদি 2 হয় তাহলে কন্ডিশন ট্রু হ্যাঁ তাহলে এন্টার দ্য লুপ এরপর print i এটা print করবে এবার কত 2 আবার i প্লাস প্লাস তাহলে এবার print এবার i এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেল i কস 3 এরপর ইটারেশনে i কস 3 এখন লুপের ভিতর দিয়ে একবার প্রোগ্রামটা পাস করা এটাকে বলা হয় হচ্ছে একটা ইটারেশন হ্যাঁ ইটারেশন এই যে এখানে লিখলাম লুপের ভিতর দিয়ে একবার প্রোগ্রামটা পাস করলে এটাকে বলা হয় একটা ইটারেশন তো এরপর i কস যদি 3 হয় আমি একটু দেখি রেকর্ডিংটা হচ্ছে কিনা হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে ঠিক আছে i কস যদি 3 হয় কন্ডিশন আবার হবে ট্রু আবার লুপে ঢুকবে i এর ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে p এরপর i প্লাস প্লাস হয়ে i এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে 4 এভাবে করে i এর ভ্যালু চেঞ্জ হইতে 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 এক সময় গিয়ে দেখো i এর ভ্যালু হবে কত 100 তাই না এভাবে করে একবার এক পর্যায়ে গিয়ে i এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে 100 100 হয়ে যাবে সো আই এর ভ্যালু যখন 100 হয়ে যাবে তখন যেটা হবে আই ইকুয়াল টু 100 এবারেও কন্ডিশন ট্রু হবে আবার লুপে ঢুকবে আই এর ভ্যালু প্রিন্ট হবে অর্থাৎ 100 প্রিন্ট হবে এরপর আই প্লাস প্লাস হয়ে হয়ে যাবে আই এর ভ্যালু 101 ঠিক আছে এরপর i এর ভ্যালু যখন 101 তখন কন্ডিশন হবে ফলস ফলস কন্ডিশন যদি ফলস হয় তখন লুপ থেকে বের হয়ে যাবে i এর ভ্যালু যখন 101 তখন কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাবে এরপর সেটা লুপ থেকে বের হয়ে যাবে প্রোগ্রামটা লুপ থেকে বের হয়ে যাবে এরপর লুপের লুপ থেকে বের হওয়ার পর যে স্টেটমেন্টগুলো থাকবে সেই স্টেটমেন্টগুলো লাইক দিতে হবে ধরো এখানে যদি থাকে রিটার্ন জিরো তাহলে রিটার্ন জিরো বের হয়ে যাবে এখানে যদি কোনো একটা প্রিন্টেড স্টেটমেন্ট থাকে ইন দ্য প্রোগ্রাম তাহলে সেটা প্রিন্ট হবে যদি এমন কিছু হয় যেখানে কোনো একটা অ্যানসার প্রিন্ট করা হচ্ছে লুপ দিয়ে হয়তো কোনো একটা ক্যালকুলেশন করা হলো তারপর সেটার অ্যানসারটা প্রিন্ট করা হলো লুপ থেকে বের হওয়ার পরে তখন সেটা প্রিন্ট হবে আর কি হ্যাঁ এখানে যে 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 জিনিসগুলো থাকবে লুপ থেকে বের হওয়ার পরে সেটা তখন জিরো করে স্যার হ্যাঁ বলো লুপের লুপের পরে যখন হচ্ছে প্রিন্ট এফ দিয়ে অ্যানসার পার্সেন্ট ডি অ্যানসার বলবে তখন এটা কোনটা প্রিন্ট হবে এক থেকে সবগুলো 100 100 পর্যন্ত প্রিন্ট হবে নাকি লাস্টে যে 100টা প্রিন্ট হয়েছিল সেই 100টাই শুধু প্রিন্ট হবে না দেখো मानिकार যদি অ্যানসার ভেরিয়েবলের ভিতরে 500 থাকে তাহলে 500 প্রিন্ট হবে যদি 200 থাকে 200 প্রিন্ট হবে তুমি কিভাবে অ্যানসার ভেরিয়েবলটাকে সেট করছো এবং আপডেট করছো বা একদম লাস্টে অ্যানসার ভেরিয়েবলের উপরে ভিতরে কি আছে সেটাই প্রিন্ট হবে আমি হচ্ছে এই প্রবলেমটাতে আসতে শিখতে পড়ে হ্যাঁ অ্যানসার যে বললা যে এরকম কত প্রিন্ট হবে বাকি কিন্তু এখানে দেখো 1 থেকে 100 পর্যন্ত যেই নাম্বারগুলো প্রিন্ট হচ্ছে এই নাম্বারগুলো প্রিন্ট হচ্ছে কিন্তু এই লুপের ভিতরে এই নাম্বারগুলো প্রিন্ট হচ্ছে কিন্তু এই যে এই লাইনটাতে হ্যাঁ প্রিন্টেড পার্সেন্ট ডি ব্যাকস্ল্যাশন আই এই লাইনটাতে কিন্তু নাম্বারগুলো প্রিন্ট হচ্ছে যখন প্রথমবার আই এর ভ্যালু 1 প্রিন্ট হচ্ছে 1 
দ্বিতীয় বার আয়ের ভ্যালু টু প্রিন্ট হচ্ছে টু একশো তম বার আয়ের ভ্যালু একশো প্রিন্ট হচ্ছে একশো এর পরের বার এখানে আর ঢুকতেছে না আয়ের ভ্যালু যখন একশো থেকে বেড়ে একশো এক হয়ে যাচ্ছে তখন আর লুপের ভিতরে ঢুকতেছে না তখন কন্ডিশনটা ট্রু হয়ে গেছে সরি কন্ডিশনটা ফলস হয়ে গেছে তখন লুপ থেকে বের হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন এটাকে আমি হচ্ছে একটু ফ্লো চার্ট দিয়ে আঁকতে চাচ্ছি তো ফ্লো চার্ট দিয়ে যদি আঁকতে চাই তাহলে এটা কিরকম হবে এটা অনেকটা এরকম হবে যে শুরুতে দেখো প্রোগ্রামটা স্টার্ট হলো হ্যাঁ এই প্রোগ্রামটা স্টার্ট হলো এরপর এটা হচ্ছে স্টার্ট এরপর যেটা হবে একটা একটা নাম্বার এক থেকে একশো পর্যন্ত ধরো এখানে কোনো ইনপুট নাই হ্যাঁ ধরো এখানে কোনো ইনপুট নাই তো যেটা করা হবে এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রিন্ট করা হবে প্রথমে যেটা করব এটা হলো ইনিশিয়ালাইজেশন হ্যাঁ প্রথমে যেটা করতে হবে ভেরিয়েবলটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে তারপর যেটা করতে হবে কন্ডিশন দিতে হবে দেখো এখানে আবার ফিরে আসি প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ তারপর কন্ডিশন তারপর হচ্ছে লুপের যে স্টেটমেন্ট গুলা বারবার এক্সিকিউট হবে সেগুলো এরপর এসে গিয়ে লুপ থেকে বের হওয়ার পরে যদি কিছু থাকে সেটা তো কন্ডিশন কিভাবে দেয়া হয় ফ্লো চার্টে কন্ডিশন দেয়া হয় ডায়মন্ড শেপ দিয়ে অথবা একটা রম্ব শেপ দিয়ে তাই না তো রম্ব শেপ যদি এখানে দেখো এটার ভিতরে ধরো কন্ডিশন হ্যাঁ কন্ডিশনটা কি ছিল আসতেছি ইনিশিয়ালাইজ ভেরিয়েবল এখানে আই ছিল একটা ভেরিয়েবল আই কে ইনিশিয়ালাইজ করেছি ওয়ান দিয়ে এবং কন্ডিশনটা ছিল এরকম আই যতক্ষণ পর্যন্ত একশো বা একশো এর ছোট আছে একশো অথবা একশো এর ছোট যতক্ষণ আই আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুপের ভিতরে ঢোকা হবে এইবার হলো লুপের মেইন বডি দেখো এই কন্ডিশন পর্যন্ত আসছে এখানে পেন্সিল দিয়ে দেখায় ইনিশিয়ালাইজ ভেরিয়েবল হয়েছে কন্ডিশন হয়েছে এবার লুপের মেইন বডি লুপের মেইন বডিতে দেখো এখানে যেটা করা হচ্ছে মেইন বডিতে আই এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করা হবে তাই না প্রিন্ট করার জন্য ধরো এরকম সামান্তরিক শেপ ইউজ করতেছি আমরা আই এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করা হবে যদি কিনা फल्स तक ফলস হলে ধরো প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে যাবে এখানে ধরো কিছু একটা লিখবে তারপরও ধরো যদি ফলস হয় তখন এখানে একটা গুড বাই লিখে প্রোগ্রামটা থেকে বের হয়ে যাবে ক্লিন গুড বাই হুম এরপরে যেটা হবে দেখো আই এর ভ্যালু প্রিন্ট করার পরে দেখো আপডেট ভেরিয়েবল এরকম একটা জিনিস কিন্তু আছে আপডেট ভেরিয়েবল এরকম একটা জিনিস ছিল না দেখো আপডেট ভেরিয়েবল এই যে এটা হ্যাঁ এই আপডেট ভেরিয়েবল এর কাজটা করতে হবে এটাও কিন্তু লুপের একটা পার্ট আর কি লুপের ভিতরেই প্রিন্টেড পার্সেন্ট ডি ব্যাকসলেশন আই এটা লেখা হলো প্রচারটে এটা দেখানো হলো এবার আপডেট ভেরিয়েবল অর্থাৎ ভেরিয়েবলটাকে আপডেট করা লাগবে এখানে তাহলে কি হবে আই প্লাস প্লাস আই আই প্লাস প্লাস লিখি আই প্লাস টু আই প্লাস ওয়ান এরপরে দেখো এটা হলো ঠিক আছে এরপরে কিন্তু আবার এরপরে কিন্তু আবার এই লুপের ভিতরে ব্যাক করবে এই কন্ডিশন এখানে ব্যাক করবে এই লাইনটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে কিন্তু আবার এখানে ব্যাক করা হবে তাই না 
আবার কিন্তু কন্ডিশনে ব্যাক করা হবে ঠিক আছে তো একদম শেষে প্রিন্ট গুড বাই দেওয়ার পরে তারপর হলো প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে স্টপ স্যার নিচে একটু একটু আরেকবার বলবেন ওই যে প্রিন্ট আই এর পরে যে আই প্লাস প্লাস এখান থেকে স্যার আমি এখান থেকে বুঝি নাই ঠিক আছে দেখাচ্ছি এগুলো কোন সংখ্যা যদি ফলস হয় দেখো প্রিন্ট আই এটা কোনটা ছিল প্রিন্ট আই এটা ছিল হলো দেখো লুপের ভিতরে এখানে কয়টা কাজ ছিল একটা কাজ ছিল যে সেট অফ স্টেটমেন্টস টু বি এক্সিকিউটেড अगेन এন্ড अगेन যে স্টেটমেন্টগুলো বারবার এক্সিকিউট হবে হ্যাঁ এখন আমাদের বারবার এক্সিকিউট করতে করার উদ্দেশ্যটা কি কোন স্টেটমেন্টটাকে আমরা বারবার এক্সিকিউট করতে চাই আই এর ভ্যালু প্রিন্ট করা এই স্টেটমেন্টটাকে বারবার এক্সিকিউট করা দরকার আমার আই এর ভ্যালু প্রিন্ট করা আই এর ভ্যালু প্রিন্ট করা মানে আই এর ভ্যালু একবার হবে 1 একবার হবে 2 একবার হবে 3 অর্থাৎ নাম্বারগুলো 1 থেকে 100 পর্যন্ত যে নাম্বারগুলো এগুলো প্রিন্ট করা এটা হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য এই লুপের তো এই স্টেটমেন্টটা কিভাবে লিখব এই একটা নাম্বারকে প্রিন্ট করা সেটা ছিল এই প্রিন্ট এফ পার্সেন্ট ডি ডেসলেশন আই এখন যে স্টেটমেন্টগুলো বারবার এক্সিকিউট হবে তার সাথে লুপের ভিতরে আরেকটা জিনিস দিতে হয় সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবলটাকে আপডেট করা দেখো প্রথমবার কন্ডিশনে আই এর ভ্যালু ছিল 1 এই যে বাম দিকে আমি দাগাচ্ছি প্রথমবার আই এর ভ্যালু ছিল 1 কারণ আই এর ভ্যালু যত থাকবে এই প্রিন্ট এফ এর মধ্যে তত সেই ভ্যালুটাই প্রিন্ট হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমবার যদি আই এর ভ্যালু 1 থাকে পরেরবার আই এর ভ্যালু হতে হবে 2 কজ প্রথমবার আমি 1 প্রিন্ট করব পরেরবার কিন্তু আর 1 প্রিন্ট করব না পরেরবার প্রিন্ট করব 2 তারপর এবার প্রিন্ট করব 3 এখানে এই যে এই আই এর ভ্যালু এটা এক একবার এক এক রকম হচ্ছে প্রথমবার আই এর ভ্যালু থাকতেছে 1 তারপর এবার আই এর ভ্যালু থাকতেছে 2 1 থাকার কারণে প্রিন্ট হচ্ছে 1 2 থাকার কারণে প্রিন্ট হচ্ছে 2 3 থাকার কারণে প্রিন্ট হচ্ছে 3 শুধু তাই না i 1 থাকলে কন্ডিশনটা হচ্ছে ট্রু কন্ডিশনটা কি ছিল i 100 এখন এই যে i এর যে ভ্যালুটা যে চেঞ্জ হচ্ছে এই চেঞ্জটা কোথায় করতে হবে লুপের বাইরে থেকে তো চেঞ্জ করে আসা তো পসিবল না তাই না বারবার লুপের বাইরে থেকে কি চেঞ্জ করে আসা পসিবল কারণ লুপ থেকে বের হয়ে গেলে তার লুপে ঢুকতে পারবো না লুপ থেকে যদি একবার বের হয়ে এখানে চলে আসি লুপ থেকে বের হয়ে যদি একবার এখানে চলে আসি তাহলে কিন্তু আর লুপে ঢুকতে পারবো না অর্থাৎ আই এর ভ্যালু যে চেঞ্জ করা ওয়ান থেকে টু করা টু থেকে থ্রি করা থ্রি থেকে ফোর করা এই কাজটাও লুপের ভিতরেই করতে হবে তাই না এটাই ছিল এই আপডেট ভেরিয়েবল তাহলে স্যার ওই যে কন্ডিশন যেখানে দিছি সেখানে আই প্লাস প্লাস দিলে হইতো না কন্ডিশন যেখানে দিছো জি স্যার ওখানে ওখানে দিলে তো স্যার মানে দুইটা একসাথে হয়ে গেল তারপর তিন টাই করবে আর যদি না হয় তাহলে একবারে লুপ থেকে বের হয়ে গুডবাই বলে দিবে না কন্ডিশনের এখানে হ্যাঁ যদি তুমি এটা বলো যে কন্ডিশনের আগে হলো বারবার করবা সেটাও হয় ঠিক আছে সেটাও হয় যে প্রতিবার কন্ডিশন কন্ডিশন চেক করার আগে হচ্ছে আই এর ভ্যালুটাকে বাড়ায় নেয় এটা বলতেছো তো কন্ডিশন চেক করার আগে আই এর ভ্যালু প্লাস প্লাস করে নেয় না স্যার যেখানে হচ্ছে রম্বস আকৃতির করে যে আই লেস দেন ইকুয়াল টু 100 লিখছি না সেখানে এখন এখানে কমা দিয়ে অথবা সেমিকোলন দিয়ে তারপর হচ্ছে আই প্লাস প্লাস रकम तो এবার লুপে হলো এইখানে ব্যাক করবা এখানে i++ আর এখানে হলো এখানে হলো কোন স্যার এখানে হচ্ছে i 1 এখানে i 1 আর এখানে হয় নিচে যেখানে লিখতেছেন স্যার i 100 সেমিকোলন হ্যাঁ ঠিক আছে এইভাবে এইভাবে লজিক্যালি ঠিক আছে এখানে i এইখানে i++ এরকম এরকম হতে পারে कंडिशन गई दिए थी एक 
লজিক্যালি এটা ঠিক আছে যে প্রথমে আয়ের ভ্যালু চেক করে পরে একশো ছোট কিনা চেক করবা কিন্তু সি প্রোগ্রামিং এ অ্যাকচুয়ালি এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করা যায় না সি প্রোগ্রামিং এ কন্ডিশন দিয়েই লুকটা শুরু হয় ঠিক আছে সি প্রোগ্রামিং এ কন্ডিশন দিয়েই লুকটা শুরু হয় তো এই জন্য অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবল আপডেটের কাজটা পরে করতে হয় আলটিমেটলি দুইটা কিন্তু একই জিনিস দেখো এইখানে আপডেট করে তারপর কন্ডিশন চেক করা আর একবারে হলো যে লুকের শুরুতে গিয়ে ভেরিয়েবল আপডেট করে কন্ডিশন চেক করা দুইটা একই জিনিস না তো আলটিমেটলি দুইটা যেহেতু একই জিনিস তো দুইটা ইমপ্লিমেন্টেশন রাখার আসলে সিস্টেম রাখা হয় নাই একটা ওয়েই রাখা হয়েছে ভেরিয়েবলটা যদি আপডেট করতে হয় লুপের শেষে হবে লুপের ভিতরে এখানে হবে আর কি হ্যাঁ লুপের লাস্ট স্টেটমেন্টটা হবে এরপর হচ্ছে কন্ডিশনটা চেক করা হবে একটা সিস্টেমই হচ্ছে প্রোগ্রামিং এ আছে তো আমরা এটার এটার ইকুইভ্যালেন্ট যেই প্রচার সেটাই আমরা দেখতেছি তাহলে শুরুতে যেটা হচ্ছে আয়ের ভ্যালু হইতেছে ওয়ান আয়ের ভ্যালু ওয়ান এখানে এটা কন্ডিশনটা আই লেস দেন টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে টু এরপর প্রিন্ট আই হচ্ছে তারপর আই প্লাস প্লাস হয়ে আয়ের ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে টু হ্যাঁ তারপর প্রিন্ট गुड ब এখন কথা হলো যে এটা সি তে কিভাবে লিখে সি তে এই প্রোগ্রামটা কিভাবে লিখে সি তে এটা লেখার জন্য দুইটা ওয়ে আছে মানে অনেকভাবেই লেখা যায় বা দুইটা মেইন ডিফারেন্ট ওয়ে আছে একটা হলো হোয়াইল লুক দিয়ে লেখা একটা হলো ফর লুক দিয়ে লেখা ঠিক আছে একটা কিওয়ার্ড আছে হোয়াইল शुरूते हलो इनिशियलेशन क्या भेरिएबल डिक्लेयर कर ঢুকার আগে ওয়াইল কিউআরটা লেখার আগে তার আগে স্টেটমেন্টে বা আগে যখনই হোক না কেন এই ভেরিয়েবলটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে আসতে হবে আই ইকস টু ওয়ান এরপর ওয়াইল কিউআর দিয়ে এই ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে লিখতে হবে কন্ডিশনটা আই লেস দেন ইকস টু হান্ড্রেড ইফ দিয়ে একটা কন্ডিশন দেয়া মানে হচ্ছে যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে ইফ ব্লকের মধ্যে ঢুকবে একবার ঢুকবে জাস্ট তারপর সেই লাইনগুলো এক্সিকিউট করে ইফ এর বাইরে চলে যাবে আর ওয়াইল এর ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা ট্রু হওয়া মানে ওয়াইল এর ভিতরে যে স্টেটমেন্ট গুলা থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট করে আবার এই লুপের শুরুতে ব্যাক করবে হ্যাঁ আবার এই কন্ডিশনে ব্যাক করবে তো এখানে আই লেস দেন ইকস টু হান্ড্রেড যদি হয় কি করতে হবে প্রিন্টেড পার্সেন্ট আই इनिशियलेशन এটা ছিল তাহলে কন্ডিশন এটা ছিল এগেন এন্ড এগেন আর এটা হলো আপডেট ভেরিয়েবল ঠিক আছে তো এই এইভাবে তাহলে আমরা করব এই ওয়াইল্ড লুপের কাজটা এখন এইটাকে তাহলে প্রোগ্রামে লিখে দেখি আর দেখো এই প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে যাবো হোয়াইল লুক থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর যেটা করবো প্রিন্টের গুড বাই
এটা আজকে তাহলে প্রোগ্রামটা রান করে দেখি যে কি হয় এইটা দেখানোর পর পরই অন্য একটা প্রবলেম দেখাবো সেটা হচ্ছে দেখো এটাকে ধরো একটা নাম দিলাম আচ্ছা আমি শেয়ার করতে শিখতে পরে include stbio.h in main ekhane ekta number niyechi int i i er value shurute dilam koto 1 epor while i less than equal 100 eta chilo condition ta ebar je statement ta ke bar bar execute korte hobe int f percent d backslash n i এই আই এর ভ্যালুটাকে বারবার প্রিন্ট করতে হবে আই এর ভ্যালু একবার হতে পারে 1 একবার হতে পারে 2 এরপরে i প্লাস প্লাস শেষে গিয়ে প্রিন্ট এর গুড বাই এটাকে যদি রান করি তাহলে যেটা হবে 1 থেকে 100 পর্যন্ত সবগুলো নাম্বার একটা পর একটা প্রিন্ট হবে 1 2 3 4 5 এই যে তাই না बार-बार होते हैं आय वैल्यू नीचे नीचे चेंज करे आय वैल्यू वन आय वैल्यू वन दिया था पर पिंट एफ आई आय वैल्यू टू था पर पिंट एफ आई और तो बाद जस्ट पिंट एफ वन पिंट एफ टू पिंट एफ थ्री पिंट एफ फोर इस बारे में ना लिखे एक तक एक्चुअल बोलते हैं तो पिंट करा दौड़कर इस बारे कोई पिंट करा जो दी प्रॉब्लम टा एरो कम होए जे एक्स थे के वाई पोर्शन तो पिंट करता होगे एक्स तब और एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू धरो एक्स एल हेलो हेलो बीस वाई एल हेलो हेलो फाइव हंड्रेड ताहोले पिंट करता होगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अप तू फाइव हंड्रेड आयरमैन पिंट करके ओके ठीक है चल, आई होप लेखा हुए गए सर, देखो एक बार ताऊ जी ताऊ लेखा बाकी थके लिखते पड़ो एक बार, देख लाम, तो जो भी हो चेहरे कम होए, x equals to twenty, y equals to five hundred, ताहोले print हो बे twenty, twenty one, twenty three, up to five hundred print हो बे, ये तो क्या करा जाए देखो, एक बार initialization statement पे i एंड हेलो शुरू हो बे x देखे एक है ना थोड़ा होता है एक इंट आई आई एक पास वर्षी एक्स वाई और दूसरा नंबर निलम परसेंट डी परसेंट डी एम परसेंट एक्स एम परसेंट वाई है आई एम वैल्यू पर शुरू करो एक थे के एक बार चेक करो आई लेस देनी को सो हंड्रेड ना आई लेस देनी को सो वाई पिंट एफ परसेंट डी बैकस्लैश एन आई आई प्लस प्लस सर x लेस देन इक्वल्स टू y इतना ना इतना i लेस देन कॉस्ट टू y इतना ठीक है सर i एर वैल्यू टा चेंज हो गया देखो x एर वैल्यू चेंज कर बोना हम लोग ओ ओ सॉरी सर x एर वैल्यू i एर मध्य असेंड करा आसे सर है x एर वैल्यू i एर मध्य असेंड करा आसे इखाने तो हमले देखो हम ये बार पोर्ट ब्लॉक से लिखते सी एक बार चेक करो बस स्कैनर परसेंटेज 
percent b, one percent x, one percent y. I value x take a hobe. I less than equals to y. Baki shop kitchen tick tag. Now get a hobe, do it a number input near hobe. Potom number to take a shudu for it, or a number to put junto. Jotula number at set, I get pink for a hobe. It is a run to be. তাহলে দুইটা নাম্বার চাওয়া হবে দেখো এরকমই দিলাম 20 দিলাম আর দিলাম 500 তাহলে দেখো 20 থেকে শুরু করে 20 21 22 23 24 এভাবে শুরু করে 500 পর্যন্ত 500 পর্যন্ত সবগুলো নাম্বার প্রিন্ট হয়েছে একটা একটা করে Twenty percent five hundred as such. Have you any key? Twenty percent of five hundred as such. Twenty years five hundred as second. Twenty years five hundred as second. Twenty years five hundred input DHC. Input Gula Chile act line of the Ajay, Chile Hula, the line of the Ajay. I mean, act line of the prefer Twenty five hundred. Okay. এবার তাহলে লাস্ট একটা প্রবলেম দেখব সেটা হলো যে এই যে x আর y দুটো নাম্বার ইনপুট দেয়া হলো এবার যেটা করতে হবে এই দুই এই দুটো নাম্বারের মাঝখানে যতগুলো নাম্বার আছে তাদেরকে এবার যোগ করতে হবে 20 plus 21 plus 22 plus 500 এরপর লাস্টে গিয়ে এটা আজকে ধরো অ্যানসার একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখা হচ্ছে হ্যাঁ अथवा साम एक तरफ जब रिटर्न रखा होता है, साम। ये बार साम में भैलू का क्या पिन करता होगा? पिन से साम। सॉरी, परसेंट बी। ये बार जेटा करता होगा देखो। बीस थे के पांच सौ पूर्ण तो नंबर गुलो के जोक करता होगा, है? Bish take a pasho project number look at the joke for the hoy. Therefore, act a variable name sum. Sum to initialize for both zero the sum to initialize for both zero the R. এখানে প্রত্যেকটা নাম্বারকে প্রিন্ট না করে যেটা করব সামের সাথে অ্যাড করে দিব সামের মধ্যে এখন যা আছে তার সাথে সামের ভিতরে প্রথমে আছে 0 তার সাথে কারেন্ট যে নাম্বার সেটাকে অ্যাড করে দিব সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস আই বোঝা গেল শুরুতে সামের ভিতরে থাকতেছে 0 वही कहने होते हैं कि तू ड्रॉ करें देखता ही, तामिल भीतर है थैक्टर्स शुरू से जीरो, तार को और जोखों आईएल भेलू वन, तो खों सामिल भीतर है देखो, कंडीशन टू, तो है ना, इंटर्स दल दो, आईएल भेलू जोखों वन, तो खों कंडीशन टू लूप के भीतर ही डूब लो, सामिल भेलू चिलो जीरो, अर्थात वन, ठीक है सर? और तक हमें इसको डालने चाहिए। ये पहले आई एल वैल्यू हो बे होती है टू, तब पहले टू हो बे इंटर्स लू, सामने वैल्यू है जबे वन प्लस टू, इक्वल्स टू थ्री, है? এভাবে করে লাস্টে যখন i এর ভ্যালু 500 তখন টু লুপে ঢুকে সাম ইকুয়াল টু সামের ভিতর তখন যা থাকবে সাম প্লাস 500 যা আসার আসলো এরপর i ইকুয়াল টু হয়ে যাবে 500 কন্ডিশন হয়ে যাবে ফলস সামের ভিতরে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটাকে প্রিন্ট করে দিবে
এখানে জাস্ট আমি কোডটা দেখাচ্ছি একটু সংক্ষেপে এটাকে এটা যদি এটাকে হলো নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করা হবে সাম এর ভ্যালু 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা হলো i প্লাস প্লাস এখানে না এখানে এবার যেটা করব সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস i লুপ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে যা সামটাকে প্রিন্ট করে দেওয়া হবে ঠিক আছে আজকে আসলে আর পড়াইতে গেলে এটা তোমরা একটু নিজেরা যদি রান করতে চাও রান করে দেখো আজকে আসলে তোমাদের যেহেতু ক্লাস টেস্ট শুরু হয়ে যাবে তোমাদের ঠিক আছে তোমরা তাহলে ক্লাস টেস্ট দেওয়ার আগে যদি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিতে পারি তাহলে মনে হয় ভালো হয় জি স্যার